Bonsoir, Papa Abdoulaider, et ce sera avec un immense plaisir. Et on y va pour le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, campagne de commercialisation de l'arachide, l'État se mobilise pour une réussite à tout point de vue. La Sonaco s'est prête à acheter toute la production selon le ministre Moussa Baldé, une volonté qui se heurte à la réalité du terrain, à l'intérieur du pays justement. Certains producteurs ne sont pas prêts à céder le récolte à 210 francs le kilo, vous le verrez dans cette édition. Ils sont furibonds à l'idée d'une possible libération de Hissène Abré. Selon les avocats et le collectif des victimes du régime de l'ancien président tchadien, la campagne pour sa libération a semé le désarroi chez les victimes. La gravité des crimes exclut une libération anticipée, selon eux. Marche des internes et anciens internes des hôpitaux, ils ont remis ça deux semaines après le rassemblement devant le ministère de la Santé. Ils réclament toujours un statut clair pour les textes de l'internat et un recrutement en fin de formation. Mais d'abord, deuxième retour de parquet pour Guy Marius Sagna et ses camarades. Ils sont retournés au commissariat central où ils sont gardés à vue depuis leur arrestation. Selon leur avocat, ils ont entamé une grève de la faim. Affaire des trois policiers et l'agent de sécurité de proximité inculpé suite au décès de Serine Falouka, ce jeune berger dans, mort dans la mêle, le procureur a requis une peine de deux ans dont huit fermes pour les mises en cause. La liberté provisoire introduite par la Défense a été rejetée. Le délibéré est attendu le 7 janvier prochain. Justice toujours, euh, le collectif des victimes du régime de Hissène Abré et leurs avocats dénoncent la campagne de libération de Abré, ce plaidoyer a semé le désarroi chez les victimes, selon eux, selon maître Hassan Diomadiaï, la gravité des crimes imputés à Hissène Abré écarte une libération anticipée. Maguetsuare Diallo et Pap Sangonibay. La maladie de l'ancien président Hissène Abré, rendue publique par ses proches, a créé la stupeur au Tchad, beaucoup d'appréhension. Mais le collectif des avocats des victimes de Hissène Abré se vous rassurant, une libération de l'ancien président condamné à purger une peine à vie est impossible. Le Sénégal, juridiquement et sur le plan international, n'a aucune mainmise sur cette condamnation qui a été prononcée. Entre le droit à la santé et la détention, il y a une frontière qu'on ne peut pas franchir. Nous disons de nouveau que la justice pénale internationale obéit à des objectifs. Le premier objectif, c'est la dissuasion. Donc c'est des crimes les plus graves. On ne peut pas commettre de tels crimes. Être condamné et espérer pouvoir être libéré au bout de 4 ans, 5 ans après le jugement. Nous sommes rassuré par les déclarations de l'administration pénitentiaire. Autre point soulevé par le collectif, l'indemnisation des victimes réclamées depuis plus de 25 ans. Personne ne sème ne aujourd'hui que les victimes ne soient indemnisées. Or, ces victimes ont tout perdu. Ce sont des veufs, ce sont des veuves, ce sont des orphelins. On a brûlé leur village, leurs troupeaux ont été décimés, leurs biens ont été décimés, on a confisqué leurs maisons. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est d'amener l'Union africaine à faire en sorte que l'indemnisation soit effective pour que ces victimes au moins puissent retrouver euh, gain, en tout cas une sorte de dignité. Les différentes sorties autour de la maladie de Hissène Avray et sa libération réclamée ont choqué les victimes de son régime, des victimes qui portent encore le stigmate des violences subies durant cette longue année. Merci Maguette. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'arachide. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, la Sonacos est bien préparée pour acheter toute la récolte arachidière. Moussa Baldé est avec Mohamed Samb. Le kilogramme d'arachide sera vendu à 210 francs. Ce que nous voulons, c'est la satisfaction des paysans. Nous allons renforcer la capitale de la Sonacos avec une somme de 30 milliards pour que l'usine puisse acheter toute la récolte agricole. Nous allons tout faire pour moderniser le secteur agricole. 
Ce que nous voulons, c'est la satisfaction des paysans. Nous allons renforcer la capitale de la Sanoacos avec une somme de 30 milliards de francs CFA pour que l'usine puisse acheter toute la récolte agricole. Nous allons tout faire pour moderniser le secteur agricole. Voilà, le ministre Moussa Baldé en marge de l'examination du projet de budget 2020 du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Alors, la Sonacos a la volonté d'acheter toute la récolte arachidière, mais à quel prix C'est la question que l'on se pose, puisqu'à l'intérieur du pays, certains producteurs ne respectent pas le prix de 210 francs le kilo fixé par le CENIA, illustration à l'arrondissement de Touba Kouta. Là-bas, le kilogramme est vendu à 250 francs, voire plus. Plus Aminata Goudjabi et Abdouara Karim Bey. Sur cette place publique de la commune de Kursaloum Djane, ici c'est la cinquantaine collecte des graines d'arachide. C'est un commerçant qui achète le kilogramme d'arachide à 250 francs pour le revendre à un prix un peu plus élevé à des opérateurs. L'arachide c'est vraiment notre business. Cela nous permet de régler tous nos problèmes. Moi j'achète le kilo à 250 et je le revends à plus. Un de ses clients vient de la commune voisine, Nyoro Alassantal. Il dit avoir déjà acheté plus d'une tonne d'arachide depuis le début des récoltes. Moi cette arachide que J'achète, je vais la décortiquer et je vais revendre le kilo à 400, 410 ou même 420. La, 420. la campagne de commercialisation de l'arachide a démarré officiellement ce mardi, mais beaucoup d'agriculteurs de l'arrondissement de Toubakouta avaient déjà commencé à écouler leur production. Les 210 francs fixés par l'État pour le prix au kilogramme semblent insuffisants à leurs yeux. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de rendement. Et donc, si on veut nous faire vendre notre arachide à 210 francs le kilo, cela ne va pas nous arranger. Est-ce que cette année-ci, il est nécessaire même de démarrer la campagne Les opérateurs passent leur temps à aller directement rencontrer les producteurs et l'acheter à deux fois plus de 250 francs le kilo. De ce fait, si l'État fixe à 210, il n'aura pas de produit au niveau des points de, 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 de collecte. Encore plus grave, il n'y aura pas de semences l'année à venir. Cependant, beaucoup de cultivateurs se veulent prudents. Une partie de leur récolte sera vendue dans les points de collecte pour ne pas être privés de semences à la prochaine campagne agricole. Merci Aminata. Il peut retenir que le budget du ministère est arrêté à, à plus de 152 milliards. Tout autre chose à présent, les internes et anciens internes des hôpitaux ont battu le pavé ce mardi, deux semaines après le rassemblement devant le ministère de la Santé et réclament toujours un statut bien défini pour les textes de l'internat et un recrutement en fin de formation. Et c'est Ougaïba et Diafaraba. Non au chômage, le dénominateur commun de ces pancartes et banderoles qui mettent en exergue leurs principales revendications leurs difficiles conditions de travail et d'insertion professionnelle. Un mois, trois sorties médiatiques et pourtant rien n'y fait. Aucune réaction de la part des autorités. Seul recours pour le collectif des internes et anciens internes, la rue. Oui, marcher pour se faire entendre. Une marche pacifique allant de l'hôpital à Basnao au ministère de la Santé. Procéder à cette marche pour un peu euh, marteler notre désaccord et notre incompréhension par rapport à l'actitude du ministère de la Santé et des autorités de ce pays concernant nos revendications, les revendications de l'association des internes et des anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Principalement la clarification du statut de ces internes-là et également euh, le recrutement après la fin de la formation. Ces spécialistes-là doivent être recrutés dans la fonction publique et servir l'État du Sénégal et servir la population sénégalaise. Des spécialistes soient des chômeurs dans ce pays-là, ceci est incompréhensible. Ils n'ont toujours pas trouvé gain à leur cause mais ces internes ne veulent pas en arriver au bras de fer, préférant privilégier la négociation, le dialogue. La prochaine étape, nous l'espérons, nous l'espérons que la prochaine étape sera une dynamique constructive des autorités du Sénégal, que ce soit le ministère de la Santé ou bien le président de la République. Nous sommes des professionnels de santé, nous avons une responsabilité qui est établie et que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours mis au devant le dialogue et la conciliation. Mais nous sommes actuellement en grève et nous pensons que le ministère de la Santé, il est temps maintenant qu'il se prononce de façon très formelle et qu'il prenne ces problèmes-là à bras le corps et les, et, et les résout. Maintenant, si rien n'est fait au niveau des autorités, nous sommes dans une assemblée, l'Assemblée générale se réunira et décidera en toute souveraineté de la suite de, 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 euh, du mouvement. Une année de galère, de difficiles conditions de travail, beaucoup d'incertitudes sur leur avenir professionnel. Ces anciens internes et internes des hôpitaux du Sénégal demandent plus de valorisation 
dans leurs fonctions. C'est connu, il faudra attendre avril 2020 afin de voir le TER rouler, selon le ministre Mario, qui a annoncé euh, l'information dans le quotidien L'Observateur. Mais en attendant la fin de tous les travaux, la colère des refusquois gronde. Selon eux, ils sont privés de voies d'accès depuis la fermeture de tous les passages situés à l'entrée de la ville. Suivons le représentant des délégués de quartier Alou Dansoko avec Ossé Nucham et Ahmadou Bambasson. Restons contre la fermeture définitive de, du passage pour permettre aux terres de pouvoir fonctionner. J'ai dit fermeture définitive parce que ceux qui habitent là vont être confinés, je dirais à jamais, à l'enclavement. Pourquoi Parce que rien n'a été prévu pour permettre aux populations des cités et des quartiers de pouvoir disposer d'infrastructures leur permettant de pouvoir se déplacer jusqu'à l'autre côté du, du mur. Et nous disons que ça, c'est une injustice. Cela relève également d'une courte vision de la réalité. On ne peut pas vouloir bâtir pour le futur et tuer des voies d'accès. Nous avons comme l'impression que la commune de Rufus Ouest est le parent pauvre de cette ville. Il faut le dire. Interpeller le président de la République, lui qui parle de mobilité et qui fait de la mobilité sa priorité. En pont, nous avons dit, sinon trouver d'autres alternatives qui vont pouvoir décloisonner ce secteur-là. Les alternatives sont multiples. La plus immédiate aujourd'hui, c'est de mettre au moins un passage piéton à ce niveau. Or ici, les murs. Mais en tant entre délégation générale au pèlerinage et des voyagistes privés, Palamang offre ses bons offices. Il annonce une commission pour rapprocher les deux parties. Le nouveau président du patronat des agences de voyage rassure le différent est réglé selon lui à 95%. Kalameng, Palameng s'exprimait à l'occasion euh, du lancement d'une nouvelle structure. Nous l'écoutons avec Aminata Mbaresso. Cette situation, depuis plusieurs semaines, on est en train, on a fait beaucoup de réunions pour les réconcilier. On est parti voir la délégation générale, on est parti voir ce qu'on qu dit les frondeurs et donc euh, l'organisation de la MEC, il n'y a pas de frondeurs, il y a des incompréhensions. Donc on est parti les voir et il y a une commission qu'on a déjà mise en place, on est en train de discuter avec les partis et je peux vous dire aujourd'hui qu'à 95%, on est d'accord parce que déjà, on est parti voir le délégué avec 10 points, qu'il a accepté les 9, et l'autre, c'est par rapport au Yata. Et donc, je vais éclaircir que le problème, il y a des incompréhensions, mais il n'y a aucun problème. Parce que pourquoi il n'y a pas de problème Le Yata, c'est pour juste. On n'a pas dit que si tu n'as pas Yata, tu ne vas pas organiser le pèlerinage. Au contraire, on, doit, on, on ne prend pas le quota. Mieux, on va augmenter même les quotas. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui que si tu n'as pas Yata, tu peux rentrer dans le portail pour tirer des visas. C'est uniquement ça. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous voulez partir à la Mecque, il faut passer par les agences Yata. C'est eux qui donnent le visa, c'est eux qui ont la garantie. C'est exactement ça. C'est ça qu'on qu veut faire au niveau de la Mecque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et par le Dieu merci que pratiquement à 95%, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Venons-en maintenant à la journée internationale des personnes handicapées célébrée aujourd'hui. Le département de Mbourg compte 5 000, près de 5 000 personnes vivant avec le handicap. Elle dénonce les retards notés dans la pr production et la distribution des cartes d'égalité des chances. Ces handicapés demandent le renrôlement dans le CMU. Ils veulent aussi accéder à la formation. Pape Moussa Diop, président des personnes handicapées de Mbourg, est au micro d'Abdrahman Diallo et Mamadou Gay. Nous sommes une association organisée et nous avons réussi aussi à, à, à installer des comités dans toutes les 16 collectivités territoriales qui nous a permis aujourd'hui d'avoir au minimum 5 000 membres. La plupart des handicapés qui ont leur carte n'ont pas bénéficié véritablement de la couverture maladie. Et ça, ça, ça nous cause énormément de problèmes. 
Parce que nous dépensons beaucoup d'argent, hein. dépensons beaucoup d'argent pour euh, permettre aux handicapés virtuellement d'être de, de, soignés, mais d'autres pour, pour leur prise en charge aussi médicale. Si vous voyez quand même que les, les sourds, euh, ils, ils ne sont pas à cette chance, alors parce que leur, leur éducation demande quand même euh, une éducation inclusive. Et j'aime pas quand même l'exclusion. L'exclusion, c'est pas bon. Et ça se voit. Ça se voit partout. Et dans le cadre aussi de la santé, l'État doit tout faire pour aider les personnes en situation de handicap de, 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 pour que les prises en charge médicales soient assurées par l'État. Parce que c'est le seul gaz qui pourra aider les personnes handicapées dans, 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 dans... Et puis un soutien de taille pour la JS dans sa lutte contre les violences faites aux femmes. L'association a reçu la directrice générale du FMI un doux réconfort puisque le fonds va accompagner désormais les femmes victimes de violences. Reportage Ndaï Chaba Aliba et Pap Sangonimbaye. Des chiffres qui donnent une idée sur les violences faites aux femmes. De 2018 à 2019, l'association des juristes sénégalaises a enregistré plus de 6 000 cas de violence qui concernent principalement les femmes. Pour l'année 2018, nous avons eu euh, 6 289 cas de violence basée sur le genre qui ont été enregistrés dans les boutiques de droit, dont 1 321 cas de viol. Ça, c'est pour 2018, janvier à décembre 2018. Janvier à octobre 2019, nous avons eu 9 245 cas répertoriés dans, le, dans nos différentes boutiques de violences basées sur le genre, dont 1206 cas de viol. Une violence aux conséquences énormes pour la société. Que les nouvelles orientations du FMI qui vont prendre en charge les femmes, les violences basées sur le genre, car comme elle l'a dit dans son, dans, son, dans son adresse, la violence est un frein au développement social et économique de toutes les personnes. Et donc combattre les violences, éradiquer les violences, contribue au développement économique et social des sociétés et des femmes en particulier. Des cas de viol, de maltraitance qui sont pris en charge par l'association des juristes sénégalaises et qui sont souvent transmis à la justice. Quand la boutique reçoit, écoute et oriente la victime, elle l'accompagne vers les, les structures euh, judiciaires, d'abord en premier lieu au commissariat de police. Il l'accompagne pour avoir le certificat médical, comme on vient de le dire. Et le reste maintenant, c'est entre les corps de, de, de les juridiques, euh, judiciaires et judiciaires qui règlent ça. Face à ces multiples cas de viol, l'Association des juristes sénégalaises aura désormais le soutien du Fonds monétaire international afin de mieux prendre en charge ces nombreuses femmes désespérées qui frappent à leur porte. Merci, Tchaba. Le fait est rare pour être souligné à Kaolak. Des élèves et enseignants ont boudé leur établissement jusqu'à nouvel ordre à cause de l'insalubrité de l'école. L'alerte a été donnée dans un premier temps par les parents d'élèves qui n'acceptent plus la cohabitation des écoliers avec des eaux usées. Ibrahim Adjame et Faligaï. Au lac sauvage qui tarit la cour de l'école primaire Amadou Tanorjain du quartier passoire de Kaulak, envahi par des eaux usées mais mal à l'aise, enseignants et élèves indisposent les parents d'élèves. Les élèves, qu'est-ce qui se passe ici ce qui se passe, c'est que nous vivons dans une situation vraiment difficile, extrêmement difficile, parce que d'habitude, alors, euh, on cohabitait avec les eaux de pluie, mais cette année, la, la donne a changé, parce que il euh, y a les eaux usées de l'ONAS qui se sont infiltrées, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Et ça pose un vrai problème de santé publique. Conscient justement des risques de maladie qu'encourent les enfants, ils ont fait sortir les élèves des salles de classe pour alerter l'autorité. Ah oui, nous avons pris la responsabilité de demander aux enfants de rentrer parce que cette situation-là est, est, est déplorable. Parce que les enseignants sont là et nous, nous devons veiller à la sécurité -ce pas, de ces enfants, de nos propres enfants et à la sécurité effectivement des, des, des enseignants. Alors maintenant, l'inspecteur nous a promis qu'il va inf... euh, comment 
qu'il va reprendre encore son bâton de pèlerin pour demander aux autorités de venir. Il nous a promis de passer, que, que les équipes techniques passeront aujourd'hui. Outre ce problème d'insalubrité, l'école Amadou Tanordien se caractérise par la vétusté de ses salles de classe. Les fenêtres et les portes complètement délabrées sont rongées par le sel. Les parents d'élèves lancent ainsi un appel aux autorités pour la réhabilitation de cet établissement. Merci beaucoup Ibrahim et espérons que l'appel sera entendu. Alassane Ouattara et Macky Sall se sont exprimés sur l'épineuse question du troisième mandat. Si le président ivoirien a plutôt fait dans le clair-obscur, le président Sall a encore rejeté le sujet. Selon lui, ce débat entretenu par des opposants est un peu prématuré. Les deux dirigeants se sont exprimés sur la Radio France Internationale. Habib Fay. Africain. Ce matin, que l'endettement est autour de 45% en 2018 comparé à notre pub au moment où on est à plus de 255% au niveau global, au niveau mondial. La monnaie unique, oui, mais le franc CFA reste la référence, dit-il. Tout le monde reconnaît que le franc CFA aujourd'hui, peut-être c'est le nom qui gêne, est la monnaie la plus stable en Afrique de l'Ouest, c'est clair. Et elle a cours presque dans tous les pays. Dans tous les pays. Or, les autres monnaies n'ont pas cours dans la zone monétaire. C'est déjà la preuve c'est quand même une monnaie solide. On peut en dire ce qu'on veut. On peut changer le nom si on veut. Mais C'est ce qu'on va faire C'est dans les perspectives. Oui. Il faut que tous les préalables soient réunis de nos pays. Sur la question... Pour nous, pour faire de ce mandat une réussite. C'est ça l'enjeu. Là que l'opposition en face... Son débat, je peux le comprendre, parce que l'opposition doit toujours agiter les Les partenaires idées. économiques voilà, aussi ont envie de savoir s'il va y avoir des troubles, s'il va y avoir une stabilité. Les partenaires doivent suivre, n'est-ce pas, l'évolution des pays. Ce sont des partenaires, ce pas eux qui dictent aussi. Autour des questions économiques, les deux présidents de la République ont livré leur point de vue dans l'émission. Toutefois, Macky Sall et Alassane Draman Ouattara restent convaincus que la dette africaine est soutenable. Merci, Habib. La direction de la surveillance et de la conservation des sols d'Escos a asservi ces derniers mois 95 sommations, dont 28 sont définitives. Près de 143 bâtiments sont à contrôler et sur les 45 constructions déjà inspectées par la Descos, 17 seulement seraient en règle. Des chiffres jugés alarmants par la direction de la surveillance et de la conservation des sols. D'où l'urgence d'insister sur la sensibilisation. La Descos a effectué une mission d'inspection dans le centre-ville de Dakar, Ibu Diouf et Tierno Laurent Mendy. Ces professionnels du bâtiment ne vont pas oublier si tôt la journée. À la rue Amadou Hassan Doui, la Descos a constaté que cette construction n'a pas respecté les normes. Et encore, ils n'ont pas cessé les activités après une sommation. Malheureusement, à notre passage, pour faire le contrôle, on a trouvé que les gens n'ont pas arrêté les travaux comme convenu. Et ils étaient en train de travailler sur le corps du bâtiment alors qu'ils devaient s'en limiter seulement au recul du mur pour respecter l'alignement nouveau. Aussi, ce bâtiment sur l'avenue Félix Faure, angle Mohamed V, une construction sur l'avenue de la République. Ici encore, on parle de non-respect du recul de 2,50 m. La plupart des manquements donc, euh, portent sur des surélévations de, de, de construction, des surélévations non autorisées. Il y a des cas de non-conformité. Vous savez, il y a le plan autorisé architectural, mais ça peut différer du plan appliqué. Donc il y a, ce sont des cas de non-conformité. Il y a des cas de modification de bâtiments non autorisés. Donc 28 sommations ont été établies. En cas de non-conformité par rapport à l'autorisation de construction, les auteurs sont passibles de sanctions. Le non-respect d'une sommation peut conduire même à la prison. En dehors des sanctions financières, cela peut conduire euh, le fautif euh, chez le procureur. Notamment en ces articles R374 et R378, 80 et 85, qui prévoient ce, ce, ce cas de figure. C'est un délit. La direction de la surveillance et de la conservation des sols, avec ces derniers chiffres, a délivré 28 sommations d'arrêt de travaux sur les 95 répertoriés et sur les 45 constructions contrôlées, seuls 17 sont en règle et 98 bâtiments devront être inspectés dans les jours à venir. A précisé Ibu que la Descos annonce également une mission de contrôle dans les prochains jours dans les localités de Bambilor et de Sangalkam. 
Et puis cette première en Casamance, l'armée va rendre hommage à tous ces hommes tombés au combat depuis le début de la crise. Toute une série d'événements durant toute une semaine pilotée par le 5e bataillon de reconnaissance et d'appui en communion avec les populations de Bignana. Premier acte, une randonnée pédestre où a participé Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est à travers cette randonnée pédestre dont le départ est donné sur l'esplanade du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui que l'armée rend hommage aux soldats tombés en Casamance, notamment dans le département de Pignona, le plus vaste de la région de Ziguinchor. Une journée dédiée aux anciens, euh, dédiée également aux disparus, euh, à nos militaires tombés sur le champ d'honneur. Les randonneurs arpentent les principales rues de la commune de Pignona. Parmi eux, l'ensemble des chefs de service déconcentrés de l'État, les représentants des collectivités locales et ceux de la société civile de Pignona. Donc c'est pour ainsi dire que tout le département de Pignona s'est mobilisé pour la réussite de cet événement. Cet événement qui est le point de départ des, des activités que nous aurons à dérouler dans le cadre de la célébration de la fête patronale n'est-ce pas, du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, communément appelé le 25e Béra, et en prélude du jour de la célébration, le 5, nous avons voulu tenir cette randonnée pédestre, mobiliser tout le département, partager et célébrer ce joyeux concept qui est celui de l'armée-nation. Également pour renforcer les liens qui unissent l'armée la, sénégalaise et la population de Bignona. Les randonneurs marquent une pause devant les cimetières musulmans et chrétiens de Bignona, d'où cette sonnerie au mort. À côté de l'armée, toutes les autres forces de défense et de sécurité en service dans le département de Bignona sont représentées à cette randonnée pédestre. Merci Boubacar et j'espère que vous avez battu les militaires durant cette randonnée. Fenêtre sur le monde, l'actualité internationale à présent, le Mali serait tenté par, pour une négociation avec les djihadistes au Cameroun. Boycott des élections législatives et municipales par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Front Social-Démocrate. Au Tchad, quatre soldats sont tués et trois blessés dans une attaque de Boko Haram. Le point avec Kadija Tugoro. Au Mali, le débat autour des négociations avec les terroristes revient sur la table. Soupçonné de connivence avec les terroristes, l'avocat Hassan Bari est entendu le 22 novembre par les services secrets maliens. Le célèbre avocat malien est maintenu pendant trois jours à la Direction générale de la sécurité d'État. Entre-temps, une vidéo circule sur une chaîne d'information saoudienne, Al Arabia, dans laquelle l'avocat est aperçu en tête à tête avec Amadou Koufa, le leader radical peul du centre du Mali. L'entretien était encadré et connu des plus grandes autorités de l'État, assume l'avocat. Toutefois, Bamako rejette toute négociation avec les djihadistes. Au Cameroun, certains partis politiques visent à boycotter les élections législatives et municipales qui se tiendront le 9 février 2020, comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le Front Social Démocrate. Le gouvernement camerounais entend tenir bel et bien ces élections, malgré les contradictions évoquées. Un poste militaire attaqué par Boko Haram dans la région du lac Tchad. Attaque survenue dans la nuit du 1er au 2 décembre entre Ngumboa et Bagasola. L'armée tchadienne a perdu quatre de ses hommes et a enregistré trois blessés. Deux agents du service de la santé et leur chauffeur restent introuvables. Du côté des assaillants, 14 corps retrouvés après leur repli. L'obscurité dans cette zone a permis aux djihadistes de s'approcher et de déclencher une fusillade. Merci Kadija. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Pava Blader. Vous recevez l'économiste Mounir Rundjaï. C'est avec beaucoup de plaisir, Shérif, cher Ahmed Tidjan Diop. Merci donc.